Hola a todos, hoy vengo con un punto muy importante en el ganchillo, que es el punto bajo. He estado practicando durante estos días y comentaros que ahora estoy trabajando con el 5 milímetros de aguja y con una lana un poquito más gordita, ya que el punto bajo a mí al principio me ha dado bastantes problemas. No es tan fácil como parece y bueno, he tenido que hacer muchas pruebas para dominarlo un poquito. En primer lugar he hecho una cadena de 15, ¿de acuerdo? Tenemos que empezar por ahí. Si tenéis alguna duda de cómo se hacen las cadenas, podéis ver el anterior vídeo. Entonces, he hecho 15 y ahora voy a hacer una cadena más para, para que levantemos un poco el siguiente nivel que es el que vamos a crear. A partir de esas cadenas vamos a hacer el punto bajo. Entonces hacemos una más y vayamos 16 cadenas y empezamos ya. Vamos a buscar ya no este, que sería el siguiente, la siguiente cadena, sino la segunda en ese caso. Hacemos una lazada de hilo y tenemos dos puntos ahí en la aguja. Ahora cogemos y unificamos esos dos puntos con otra lazada y vamos a por el siguiente, la siguiente cadena. Trabajamos así con una lazada de punto primero, luego trabajamos estos dos puntos que nos quedan con otra lazada y tenemos otro punto de otro punto abajo. Vamos a seguir todo el rato de 2 a 2. Primero uno y ahora a dos. Lo importante ir colocando la aguja como, como veis, introduzco la aguja, trabajo primero un punto con la lazada de hilo y luego trabajo las dos. Volvemos a contar, este, este pertenecería al punto, siempre cogemos el siguiente, lo trabajamos con una lazada, como veis dejamos esta cadena que pertenecería a esta puntada y luego en, el segundo, en la segunda cadena introducimos el ganchillo. Ahora trabajamos este nuevo punto con una lazada y después los dos puntos y seguimos, introducimos, trabajamos la puntada, trabajamos los dos puntos Trabajamos el último punto, muy importante no dejarlo atrás, y seguimos de nuevo. Ahora vamos a empezar una segunda vuelta en nuestro punto bajo. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser fijarnos en esta especie de cadena que se ha formado en esta parte superior y vamos a trabajarla, pero teniendo en cuenta una cosa, que ahora lo que vamos a hacer es hacer un punto de cadeneta en el extremo nuevo, cada vez que hagamos una nueva fila vamos a hacer un punto de cadeneta nuevo y ahora vamos a ir cogiendo en la puntada así, no como hacíamos hasta el momento que simplemente cogíamos de la cadeneta una de las hebras. En este caso cogemos ya las dos, porque estamos en la segunda vuelta, porque podemos hacerlo, ya no tenemos simplemente una cadeneta, sino que tenemos algo más de cuerpo de ganchillo hecho. Entonces, trabajamos como hacíamos antes, primero estos dos puntos, ahora tenemos otra vez dos y los trabajamos de nuevo con una lazada. De nuevo, cogemos, vamos cogiendo así la segunda cadena, Trabajamos primero lo que es la cadena que cogemos de la vuelta anterior y luego las dos puntas. Luego vamos haciendo. A veces yo he notado que el punto se hace como más pequeñito y cuesta más ver lo que es la cadena que me corresponde. Pero bueno, imagino que todo esto con la práctica se va resolviendo. Poco a poco también... Con las prácticas que he ido haciendo, veo que, que voy cogiendo mejor la idea, pero al principio, pues lógicamente, cada, cada punto nuevo, cada red es un reto, o sea, no es 
algo a lo que estés acostumbrada, a mí me está pasando que me cuesta, pero bueno, lo importante es no dejarlo, lo importante es, no sabéis las veces que les he hecho y he hecho mmm, la labor, ¿no? Porque realmente no se coge en un momentito, pero bueno. Al ser principiante lo mejor que he, eh, que he podido hacer es pasarme a un grosor más gordo, porque me permite ver mejor las puntadas. Yo no desisto en utilizar los, las lanas que he comprado, los hilos que he comprado anteriormente para otros proyectos cuando vaya avanzando. Eh, comentaros que este es el punto más estúpido de los puntos básicos que hay en ganchillo y que sirve pues para cosas como por ejemplo bolsos, proyectos, pues eso que necesitemos una cierta densidad en el, en el punto y que desde luego es básico para luego seguir aprendiendo. Ahora empezamos otra vuelta de punto bajo en, lo que, en la que vamos a hacer lo mismo. Vamos a crear una cadena nueva y tomamos, como os decía antes, la segunda cadena, toda ella, las dos puntitos, la trabajamos y luego trabajamos todo el grupo de dos. Luego hacemos lo mismo, todo el lado igual. Esto sería crear pues un vueltas de punto bajo. Y lo vamos a dejar de momento aquí. Algunas conclusiones que quería comentaros. Importante. Si estáis aprendiendo y como yo eh, os daba problemas el punto más, el hilo más fino, nos podemos pasar perfectamente a uno un poco más gordo, una lana gordita y también cambiamos la aguja en consecuencia, en este caso de 5 milímetros. Lo que tenemos que ver bien es los puntos que tenemos que coger, por tanto, merece la pena utilizar una, un hilo más grueso. No os importe empezar y deshacer, empezar y deshacer, porque realmente es así como se aprende. Y además, otra cosa que también he visto que es importante, es que yo trabajo mejor, en lugar de a lo mejor hacer unas cadenas cortas de 6, de 10, con 15 lo veo más claro y practico un poco más y me salen las vueltas un poquito más grandes y por tanto puedo ver mejor el resultado. En cualquier caso esto es practicar y practicar y practicar y seguiré practicando y en el siguiente día os enseñaré otro punto. Espero que os haya gustado, nos vemos muy pronto.